Sommer Jahren rief Hans Magnus Enzensberger zum Widerstand auf, zum Widerstand gegen das Digitale. Man möge, riet Enzensberger, um der Überwachungs- und Datensammelwut der großen Netzkonzerne Facebook und Google zu entgehen, sein Internet abschalten, das Handy wegschmeißen und nur noch Postkarten verwenden. Ich weiß weder, wie ernst Enzensberger seinen Rat meinte, noch ob ihm jemand gefolgt ist. Zumindest Letzteres bezweifle ich, denn aus dem Digitalen kommen wir nicht mehr raus. Nicht nur, dass ein konsequenter Verzicht auf das Internet den meisten bereits habituell schwerfallen würde, auch auf Postkarten umzusteigen, bedeutet ja keine Rückkehr zur paradiesischen Analogexistenz. Wie der Netzaktivist Markus Beckedahl seinerzeit feststellte, werden auch sie zur Sortierung gescannt. Eine OCR-Software erkennt dann die handgeschriebenen Adressen, und zwar viel tausendmal schneller als ein Mensch. Die Post ist, wie alle komplexeren infrastrukturellen Systeme moderner Gesellschaften, digital organisiert. Und ganz offensichtlich kann auch dieses Poesiefestival nur stattfinden, weil es das Netz gibt. Nur ein Unabomberleben, off the grid als Selbstversorger in der Waldhütte wäre wirklich noch analog. Wir sind heute alle digital, ob wir es wollen oder nicht. Recht hatte Enzensberger aber auch. Denn selbst wenn es keinen Ausstieg aus den Prozessen der Digitalisierung gibt, heißt es das nicht, dass das Digitale damit unpolitisch wäre. Es kommt immer darauf an, wie man sich zu ihm verhält. Es ist richtig, dass die Digitalkonzerne über eine Macht verfügen, die größer ist als die mancher Staaten und dass ihre Dienstleistungen inzwischen Infrastrukturcharakter angenommen haben. Es ist aber auch richtig, dass Kritik und Reflexion, Diskussion und die Formulierung von Möglichkeiten, die politisches Denken immer auszeichnet, nicht zwangsläufig nur Maschinenstürmertum als Option übrig lassen. Stattdessen ist das Digitale als Gegenstand, aber auch als Instrument politisch. Und zwar auch, wenn beides in der Literatur zusammenkommt. Wie bringt man das alles also zusammen, die Literatur, die Politik und das Digitale? Dieser Frage geht diese Sektion des Poesiefestivals nach. Wenn Literatur die Reflexion von Welt ist, dann reflektiert digitale Literatur auch immer die digitale Welt, ganz egal, was sie sonst noch sagt. Die Werke, die Nick Thurston, Katrin Passig und Alvaro Cesar gleich vorstellen werden, sind alle digitale Literatur. Sie verwenden digitale Technik und digital verfügbare Textquellen oder direkt die Infrastruktur der von Enzensberger geziehenen Digitalkonzerne. Gemeinsam ist ihnen, dass sie diese Technik nicht einfach von vornherein verwerfen, sondern sich auf sie einlassen und sowohl ihre politischen Möglichkeiten als auch die ihnen innewohnende Politik selbst zum Thema machen, auf poetische Weise. Gemeinsam ist den AutorInnen aber schon vorher eine gewisse Haltung Text gegenüber, die vielleicht selbst schon eine Digitalpolitik der Informationsfreiheit nahelegt. Sie betrachten Text als Material, das man verschieben, aufgreifen und umwidmen kann, das zur Zweckentfremdung geeignet ist und das anderswo ein ungemein größeres poetisches Potenzial entfalten kann als an seinem Ursprungsort. So greift Katrin Passig auf die Plenarprotokolle des Bundestags zurück, um daraus Gedichte zu arrangieren und Alvaro Cesar filtert Text aus Twitter, der live in seine Poesie-Performance eingespeist wird. In dieser Haltung liegt auch eine Skepsis und Distanz zur Autorschaft, zum Ausdruck einer inneren individuellen Stimme. Nick Thurston hat das Verfassen eines ganzen Buches outgesourced und es für Centbeträge von anderen schreiben lassen. Indem alle drei die Prozesse offenlegen, durch die ihre Werke entstehen, sind sie auch einer gewissen Transparenzpolitik verpflichtet, die kein Genie als autonomes Medium der Literaturproduktion mehr kennt, sondern eher Open Source agiert und Prozesse, Methoden und Quellen offenlegt. Und dennoch gibt es wesentliche Unterschiede. Ursprünglich hätte eine Diskussion stattfinden sollen, doch die fällt nun aus und ich kann die Fragen nicht stellen, die ich eigentlich hätte stellen wollen. Ich hätte fragen wollen, ob es überhaupt neutrale Technik gibt oder potenziell geben kann oder ob in jeder Technik bereits eine Ideologie steckt, der man sich allein deshalb zu unterwerfen hat, weil man diese Technik benutzt. Die AutorInnen mögen mir verzeihen, dass ich mir ihre Antworten auf diese Frage jetzt einfach ausdenke. Ich glaube, sie fallen recht unterschiedlich aus. Alvaro Seisser würde das Missbrauchspotenzial digitaler Technik sicherlich zugeben, aber ich stelle mir vor, dass die positive Einschätzung überwöge. In seiner Antwort würde er auf die politischen Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen, die Kommunikationstechnik freisetzt, indem sie einerseits Grenzen überwindet und so andererseits die Existenz von Grenzen zum Thema machen kann. Poesie kann Technik und Aktivismus verbinden und denen eine Stimme verleihen, die sonst ungehört bleiben. 
weil das Werk, das er gleich vorstellen wird, seinen Inhalt immer aktualisiert und bei jeder Ausführung anders aussieht, ist es auch eine große Feier der Dynamik des Netzes, seines Stimmengewirrs und seiner Partizipationsmöglichkeiten. Jeder kann potenziell Teil des Werks werden. Es ist, könnte Alvaro Sessa sagen, demokratische Poesie. Ich stelle mir Katrin Passigs Antwort sowohl skeptischer als auch pragmatischer vor. Sie würde vielleicht zugeben, dass man ein Werkzeug natürlich auf eine gewisse Weise handhaben muss und sich damit seinen Parametern anpasst. Aber gleichzeitig könnte sie fragen, ob es denn dann auch eine Ideologie des Schuhanziehers gibt. Oder ob Werkzeuge letztlich eben doch immer noch denjenigen unterstehen, die sie in der Hand führen und dass es darauf ankommt, wie man sie führt. Alles Schreiben ist von der verwendeten Technik beeinflusst, aber nicht bestimmt. Dabei kann Technik selbst depolitisieren. Die Gedichte, die sie aus den Bundestagsprotokollen herstellt, sind am Ende trotz ihrer Quelle unpolitisch, wie sie im Video sagt. Nick Thurston gäbe wahrscheinlich die pessimistischste Antwort. Schließlich meint er, sein Buch vom Unterauftrag stelle die Frage nach poetischer Arbeit in der Frühphase des Computerkapitalismus. Jedes Gedicht hat er von den in Centbeträgen bezahlten ArbeiterInnen von Amazons Mikrodienstleistungsservice Mechanical Turk schreiben lassen. Er könnte es also als Poesie radikal entfremdete Arbeit bezeichnen oder doppelt entfremdete, denn die KleinstunternehmerInnen, die für Mechanical Turk arbeiten, sind nur noch Platzhalter für die KI-Technik, die sie ersetzen wird. Statt diese Technik also als die Simulation menschlicher Worker zu verstehen, simulieren diese Worker als künstliche, künstliche Intelligenz eine KI von morgen. Sie simulieren ihre eigene künftige Überflüssigkeit. Und trotzdem, könnte Thurston sagen, kann man die poetische Kritik dieser digitalen Dystopie am deutlichsten im digitalen Selbst vorbringen. Es ist eine immanente Kritik, eine Kritik, die in den Institutionen und Strukturen dieser Technik selbst stattfindet. Ich weiß nicht, ob diese Antworten wirklich denen nahe kommen, die die Autorinnen gegeben hätten. Ich weiß aber, dass sie sich in einem einig sind. Die Digitalisierung ist nicht weg, wenn man sie ignoriert. Postkarten sind keine Antwort. Eine echte Gegenwartsliteratur will sie eine Reflexion von Welt sein, muss sich deshalb auch mit ihr befassen und mit ihrer Politik. Und nun kommen sie selbst zu Wort, Nick Thurston, Katrin Passig und Alvaro Seisse. I'm going to read an abridged selection of 11 poems from my collection of The Subcontract. I think of this book like an engineer's black box, in the sense that it processes a set of inputs in opaque ways and outputs something that seems incredibly transparent. In between each poem, I'll tell you more about some of those inputs, processes and outputs. The collection has the subtitle, All Principles of Poetic Right, and was first published in 2013. It features 100 poems, organized into four quarters, with 25 poems in each section. The first section is called Artificial Artificial Intelligence, and that frightening concept is the linchpin of the whole project. This is poem 0.01, Pain. The pain and burden she carries has left her legs broken and hairless. I cannot sleep, I cannot cry. One does not simply just say goodbye. The idea for this book surfaced when I stumbled on the trial version of an online labor pooling service run by Amazon.com, a service called Mechanical Turk. These online labor pooling services are a kind of web-based management interface for outsourcing and subcontracting jobs. On Mechanical Turk, these jobs are referred to as HITS, or Human Intelligence Tasks. This is poem 0.05. The house. The paint is peeling off the boards and the tar paper underneath is showing through. The porch leans to one side and the steps are rickety and swaying. If I squint my eyes and look at it like that, I can see how it used to be. The steps are firm and safe and the children run up and down them. On Mechanical Turk, businesses can sign up as requesters and offer set amounts of money for data sorting jobs that computers can't yet do. Individuals can sign up as workers 
and accept or reject the jobs and wages offered, though they have to complete a hit before the requester decides whether or not to accept their work. The whole process is virtual and transactional. It's database driven and that database generates an extraordinary range of performance metrics about the worker and their efficiency. This is poem 0.17, a poem you did not write. To write a poem for you, that would surely not do, for you to take it and make it your own. I'd spend all of my time for just a little more than a dime, giving you line after line of my rhymes. Rhymes are not free, but they come easy to me, as I believe by now I have shown. These rhymes are for you, do whatever you do, and fake it to make it your own. Simply put, all 100 poems in my book were written as hits by workers on the Mechanical Turk service, on the understanding that those poems would be published under my name. I commissioned the hits, one at a time, and paid more for each poem in increments of one cent, beginning at one cent and ending at one dollar. The whole collection is organised according to cost of production, rather than anything like thematic affinity. Throughout my book, the Mechanical Turk website icons, phrases, taglines and performance metrics are recycled like typographic embellishments. Instead of being decorative, these embellishments reveal an excess of contextual metadata, documenting things like the effective hourly rate each worker earned for their poem. The second section of the book is called Benefits of On-Demand Elastic Staffing. Poem 0.26, Ode to Michael Jackson. It's been four years since you have left this earth. I just want you to know your legacy has worth. In Big City Gary, where your talent was born. Your boyhood was scary, your self-esteem was torn. My dad's a great genius, that was your favourite claim. But why shield such meanness and protect him from blame? Ugly rumours and talk are still spread about you. Why can't people just walk and not say things untrue? Your fame will never stop. Your legend lives on too. Rest in peace, King of Pop. I will always miss you. The web service's name, Mechanical Turk, is borrowed from a machine built in the mid-18th century by an Austro-Hungarian engineer called Wolfgang von Kemplin. That machine became famous because it appeared to be the first functioning automaton, and it travelled the world playing match-winning games of chess. This is poem 0.27, Turk. Here I sit and I work, being a nasty little Turk. I hardly get paid and the hours suck, so give me a fucking buck. Von Kempelen's machine was a large wooden case with a lifelike doll sat behind it. Inside the case was an intricate network of levers, cogs and pulleys. On top was a playable chessboard. The reason his machine remained famous, or became infamous, is that it was actually a fake automaton. In a shallow tray at the bottom of the cabinet lay a dwarf who pulled levers to activate magnets that moved the pieces on the board above. This was proto-artificial artificial intelligence. This is poem 0.39, Lord. The guiding light, where there is love, there is cheer. Where there is God, the path is clear. Where there is choice, listen to the inner voice. Where there is prayer, there is trust in every layer. Let not fear rule you or darkness cloud you. Remember, where there is the Lord, you will win against all odds. Do not search for the Lord around you. He is the only one who resides inside you. So seek the Lord within and be sure to always win. The infamy of von Kempelen's mechanical Turk has obscured the history of his really great invention, the first ever working voice synthesizer. 
He made various versions, but the one that could just about muster German vowel sounds had sets of bellows, straps and tuning screws and a trumpet of rubber. Together, these components mimicked the biomechanics of speech production from the diaphragm to mouth. Section three of my book is called Data Cleansing, Normalization and Deduplication. This is poem 0.55, A Soldier's Prayer. Dear God, please watch over me. I'll be wearing a camouflage green. I've washed my hands in holy water and still they're not clean. Forgive me, Lord, for 13 straight hours I've done nothing but sin. I've killed your children, one after another, over and over again. I'd like to ask for forgiveness for the sins I will make tomorrow, because for me there might not be a next time. When and if I wake up in the morning, I'll be returning to the front line. For the record, I'd like you to know, I don't like to kill, but I took an oath to my country. If the war doesn't end soon, my Lord, please reserve a space for me. I pray I sleep peacefully without a worry or a scare. All throughout the day, I've already lived a nightmare. God, I give you always my mind, body and soul. I pray that I'll be a survivor of this war so a soldier's story can be told. God bless my family, my fellow Americans, my enemy and my friends. Jesus, keep me near the cross. I love you always. Amen. Amazon's labour pool used the tagline artificial, artificial intelligence. That idea terrified me. In the powerful compression of a slogan, it somehow tells us about the shortcomings of the pragmatist fantasy of artificial general intelligence and simultaneously tells us about the new industries that have opened up to compensate for that shortcoming. This is poem 0.62 the last day. This was the last day for me to live. Nothing left to take, nothing left to give. All that was left was this measly day. That is hardly fair, some might say. Yet it is a waster to moan and whine, for I still have power over this day of mine. Time is a funny thing that carries on. Sometimes it goes forever, then suddenly gone. From the moment we are born, we are dying probably why our first action is crying. Yet we can enjoy it if we live a certain way. We acknowledge that life is our last day. Of the Subcontract is just a book of poetry. If it explores anything, it explores the question of creative work relative to our understandings of poetic theory and practice, or what we call poetics. But maybe that's an inherent question at the heart of all poetry. This is poem 0 0.67, There Was No Me. They didn't invite me. I didn't know it was happening. Only later did it hurt. It nibbled at me, then started to eat. I saw a photograph. They were all there. There was no me. I didn't exist. I don't exist. I think I already knew. If the book is about anything... It's about the question of poetic work in the adolescent era of computational capitalism. Reading of the subcontract is like reversing a car back from the digital world of transactional relations into the actual world of ink and poetry books. The poems are like the tightly cropped and incredibly partial image you see in the rear view mirror. The whole thing pulls attention backwards and forwards at the same time. Accordingly, the title of its final fourth section recalls von Kemplin's other achievement. This section is called Bellows, Reeds, Levers, a throat, a nasal cavity, a mouth of India rubber. This is poem 0 0.85, Barren. War is a monster, it makes life blunt. War is an ugly, it makes us dark. War is a twister, it makes life apart. War is worsely, it makes joy stunt. The joys are gone, the sky become black, the humans are none, their minds are blank. There is no hope, there is no food, 
There is no home. Here is barren. I still wonder what else that contradiction of that idea, artificial, artificial intelligence, might tell us about synthetic human AI relations. I also still wonder how far the analogy to an engineer's black box might hold as a description for what books of poetry now are. So when I was asked by a Netherlands-based publisher if they could do a Dutch language translation of the subcontract, I said yes, as long as the entire thing be built from uncorrected machine translations. That version came out in 2016, and last year a Spanish language edition was published using the same method, entirely produced from uncorrected line-by-line -line translations generated by Google Translate. This is poem 1.00, Our Star. The richest of the world would say, whoever has the gold rules, yet they do not know their hearts are grey and use the majority as tools. Well, I say wealth is a state of mind and they will never understand why they will never be able to find the light or happiness in their hands. For you cannot buy a love and those who seek shall forever fall, for when push comes to shove, they will never own it all. What you've been watching on screen is that same process happening from English to German, typed live into Google Translate, performed on the very selection of poems I just read for you. Automated translation services like Google Translate run on machine-based learning or soft computing. The artificial, artificial intelligence they offer is the imago or idealised mirror image that workers on Mechanical Turk are benchmarked against. Translation algorithms constantly analyse patterns of human use and correction to improve their accuracy. No two translations of a literary text as long as of the subcontract will ever be the same through a system like Google Translate, even when they translate into the same target language. This summer, a complete German language edition of Of the Subcontract is being published by Fromm and Verlag. I've got no idea what it'll tell us, and that's why I think it's worth doing. Es ist, wie es ist. Dem Bürger ist es vollkommen egal. Hören Sie mal auf mit dem Geschrei. Die Zeit der kleinen Schritte ist vorbei. Die Arbeitnehmer sind das Kapital. Das Geld ist da. Wir müssen dafür sorgen, Leitkulturdebatten auszuschmücken hinsichtlich der Arbeitswelt von morgen. Ab 2020 in Saarbrücken. Ja, das ist ähm, ein Gedicht aus Zeilen, aus Textstellen, aus Plenarprotokollen des Bundestags. Und ich hatte dabei ursprünglich, ich wollte mich ursprünglich formal ein bisschen an Weltende orientieren von Jakob van Hordis. Das sieht im Original so aus. Und ähm, das Material hat nicht allzu viel hergegeben, so dass vom, äh, vom Original nur wenige Stellen übrig geblieben sind, nämlich die hier, und hier sind sie im fertigen Gedicht untergebracht. Der ursprüngliche Plan war ein anderer. Hier ist die Mail, die ich an die Veranstalterinnen geschrieben habe. Ich mache unpolitische Lyrik aus den Plenarprotokollen des Bundestags und schneide die Videoaufzeichnungen neu zusammen. Ich dachte, das bietet sich an, wenn der Vortrag schon nicht live gehalten wird, sondern aufgezeichnet, dann kann ich auch andere Leute auf diesen Videos reden lassen. Und es gibt diese Videos in sehr großer Menge. Also für viele Jahre zurück ähm, gibt es hier die schriftlichen Protokolle und eben jeweils die Videos dazu. Man müsste also, dachte ich mir, nur die Stellen in den Texten raussuchen und dann die passende Videostelle suchen, alles zusammenschneiden, fertig. Wie das so ist mit Plänen, war die ursprüngliche Idee sehr schön und das Ergebnis es hat mit dem ursprünglichen Plan nur noch bedingt zu tun. Das hat zum einen rechtliche Gründe, nämlich hier in den Nutzungsbedingungen des Bundestags heruntergeladene Videos können für Zwecke der politischen Berichterstattung genutzt werden. Und das Poesiefestival ist, glaube ich, 
höchstens im allerweitesten Sinne politische Berichterstattung und noch unpraktischer. Bild und Ton dürfen nicht in einem sinnentstellten Zusammenhang wiedergegeben werden. Und wenn ich irgendwas vorhatte, dann war es das Wiedergeben in sinnentstellten Zusammenhängen. Ich äh, wäre bereit gewesen, mich für die gute poetische Sache darüber hinwegzusetzen. Ähm, es ist ja auch lustig, wenn man wegen Gedichten vom Bundestag abgemahnt wird. Ich wäre, das ist, wäre bereit gewesen, dieses Risiko einzugehen, aber es gab noch ganz andere Probleme. Die zeigten sich dann bei der Arbeit an diesem nächsten Gedicht. Es ist, wie es ist. Es ist wie immer. Es ist wie jedes Jahr. Es ist wie überall anders auch. Es ist wie auch sonst in der Politik. Es ist wie auch sonst in unserer Gesellschaft. Es ist, wie es ist. Es ist Unsinn zu sagen, dass der Kanzler das wollte. Es ist aussichtslos vor dem Hintergrund, den Sie benennen. Es ist lächerlich, immer noch dagegen zu stimmen. Es ist unmöglich, sich gegen eine solche Entwicklung zu stemmen. Es ist, wie es ist. Es ist, wie ich finde, absurd. Es ist, wie ich finde, nicht nur falsch, sondern direkt gefährlich. Es ist, wie Konrad Adenauer gesagt hat. Es ist, wie es ist. Ich hatte beim Lesen in den Protokollen so eine von diesen Es ist, wie es ist Stellen gefunden und das hat mich erinnert an Was es ist von Erich Fried und ich dachte, damit kann man arbeiten. Leider stellte sich dann raus, dass diese stenografischen Berichte mit dem, was in den Videos gesagt wird, gar nicht so viel zu tun haben, wie das für meine Zwecke wünschenswert gewesen wäre. Ähm, gerade die schönen, gedichttauglichen, interessanten Formulierungen kommen, wie ich dann gemerkt habe, leider oft erst durch das stenografische Protokollieren äh, in die Texte hinein. Ich war davon ausgegangen, dass da vielleicht mal ein Ä oder ein Hm rausgemacht wird, aber tatsächlich werden die Sätze äh, doch umgebaut und verschönert. Ich weiß nicht, ob von den Aufschreibenden oder von den ähm, Politikerinnen und Politikern, die am Ende nochmal den Text gerade ziehen. Keine Ahnung, aber jedenfalls da, wo in dem schriftlichen Protokoll sehr schön es ist, wie es ist, steht da, steht im Original vielleicht, das ist so und damit kann man schon viel weniger anfangen. Hm. Ja, deshalb habe ich mich dann auf eine andere Strategie verlegt und einfach nach ein paar ähm, Dingen nach ein paar leicht suchbaren Mustern gesucht. Und suchbar heißt hier mit Google, denn der Bundestag hat zwar eine eigene Volltextsuche, aber wie es meistens so ist, ist ähm, äh, kriegt man graue Haare, wenn man versucht, mit der ans Ziel zu kommen, während das auf diese Art doch recht bequem ging. Eins nach dem anderen. Erst ungläubig und dann zu langsam. Erst bayerisch und dann subsidiär. Erst verlängern und dann mal gucken. Erst modernisieren und dann abbauen. Erst versprechen und dann nicht halten. Erst schießen und dann denken. Erst einfrieren und dann schrittweise abschmelzen. Erst enthalten und dann große Töne spucken. Erst angehen und dann nicht reden lassen. Erst hinschmeißen und dann kritisieren. Erst Atalanta und dann Afghanistan. Erst Möwenpick und dann das Land. Erst lesen und dann reden. Erst ausspionieren und dann die Rechtsgrundlage prüfen. Erst nichts tun und dann die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einschränken. Erst Umsatzsteuer bezahlen und dann zwei Monate warten. Erst Gruppenklage und dann weiß niemand, wie es weitergeht. Anfangs hatte ich ähm, nach Zeilen gesucht, die metrisch interessant sind. Und das waren in dem Fall ähm, diese fünfhebigen Stellen, so wie hier. Baumaßnahmen dauern viel zu lange. Immer wenn ich beim Lesen in den Protokollen auf so eine Stelle gestoßen bin, habe ich mich gefreut und die beiseite geschafft und gedacht, irgendwann reicht es für ein Gedicht. Im Kosovo ein Genozid im Gange, für den globalen Wettbewerb von morgen oder diese das schmerzt mich ein bisschen, dass ähm, daraus nichts geworden ist bei Tag und wenn es sein muss, auch bei Nacht. Einfach eine tolle Zeile, die danach schreit, dass jemand ein Gedicht um sie rum baut aus Bundestagsprotokollen. Aber mir ist es nicht gelungen. Hier gibt es immerhin mal drei Zeilen, die sich reimen. Auch hier wird also ganz konkret gezeigt, was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt. Massenhaft Chancen, gnadenlos vergeigt. Noch ein paar Zeilen dazwischen. 
aber es ist mir nicht gelungen und zwar aus einem technischen Grund hier. Dem Bürger ist es vollkommen egal. Das habe ich dann zumindest in dem ähm, anfangs ähm, vorgetragenen Gedicht untergebracht. Was man dafür gebraucht hätte, äh, wäre das, was äh, Ranjit Badnagar, der äh, hatte, als er Pentametron gebaut hat, ein inzwischen ziemlich alter Twitter-Bot. Ich glaube, seit acht Jahren gibt es Pentametron oder inzwischen, eigentlich gibt es ihn schon länger nicht mehr. Aber er hat einige Jahre lang eben ähm, Tweets raus, automatisch rausgesucht, englischsprachige, die... Ähm, fünfhebige Jamben sind und sich reimen und die dann äh, in der richtigen Reihenfolge neu vertwittert. Ein sehr schöner Bot, aber das funktioniert eben, weil es für die englische Sprache dieses ähm, CMU Pronouncing Dictionary gibt, ein äh, Open Source Wörterbuch, das ähm, machine readable ist, also wo die äh, der Code, den man schreibt, direkt mit dem Wörterbuch reden kann, ohne dass man selbst in Handarbeit tätig werden muss. Es ist eine sehr große Textmenge, die diese Bundestagsprotokolle bieten und ich bin zuversichtlich, dass man da was hätte reißen können, aber auch für die deutsche Sprache gibt es entweder kein solches Wörterbuch oder falls es das doch gibt, weiß ich nichts davon. Ich erkläre das deshalb so genau, weil es ja vielleicht irgendwann mal jemand anderen gelingt, die das poetische Potenzial dieser Bundestagsprotokolle auszuschöpfen. Und falls sich jemand an diese Arbeit machen möchte, gleich noch ein Tipp. Ich habe die ganze Zeit mit den PDFs gearbeitet, was in meinem Fall egal war, weil ich sowieso einfach nur selbst lesen konnte. Aber wenn man... Eines meiner Probleme war, dass ich eben, dass diese PDFs sehr schlecht maschinell verarbeitbar sind. Da sind harte Worttrennungen drin und so weiter. Und ich habe tatsächlich erst ähm, bei der Vorbereitung der Slides für diesen Vortrag gemerkt, dass es natürlich auch reine Textdateien gibt. Die sind nur nicht hier an dieser Stelle verlinkt, neben dem Link zu PDF, wo man sie erwarten würde, sondern ganz woanders. Aber sie existieren. Also falls sich jemand an die Arbeit machen möchte, ähm, das ist zumindest nicht der Grund, aus dem es scheitern wird. Ein letztes Gedicht, passend zum Ende, Anfang, Mitte und Ende. Am Anfang war es etwas holprig. Am Anfang war von Missverständnissen die Rede. Am Anfang war die große Koalition. Wir haben einen Start hingelegt, der in der Tat etwas holprig war. Aber ich glaube, das gilt nur für unseren Start. Es gab Ankündigungen, danach wartete man auf Entscheidungen, man wusste nicht, was hinten herauskommt. Unsere Mitte ist ungefähr in der Mitte. Das heißt, wir haben jetzt einen ersten Schritt gesehen, aber wir sind noch lange nicht am Ende, also dort, wo wir hinkommen müssen. Am Ende verharrt man im schlimmsten Fall in hilfloser Resignation. Wir kommen zum Ende dieses Punktes. Weitere Redner sind nicht vorgesehen. Ich schließe die Aussprache. Machen wir zum Schluss einen Sammelbeifall. Vielen Dank. Planet P is the planet of political justice, where poetry can play a decisive role in addressing posterity, but before that, the present. According to the UNHCR and the report from the Internal Displacement Monitoring Center, as I speak, there is a record of more than 50 million people internally displaced due to conflict, violence, and climate disaster. Internal and external migration will be a watershed of the 21st century. But this is not new, as displacement and the experience of exodus and exile have marked humanity throughout the ages. What is new are the causes and the unprecedented scale of displacement. As a species, we have to act today to prevent yet even more inequality. That means replacing the current political system, which is based on a legacy of colonialism and extractive capitalism sustaining such social inequalities with better governance. That means eradicating armament and the weapons industry, 
because our planet is also the planet of viral pandemic, where we pause and restart. That means we can also use the current pandemic to implement socio-economic measures that force ecological solutions, which in turn give people not a few, but the many, a decent life and world to inhabit. It is within this context that I go back to imizola.net slash ymeo.po. aim to African immigrant women and more broadly to all immigrant and displaced women and children. The work was created in 2015 in collaboration with Sindre Sorensen, a programmer based in Bergen, Norway. The title reflects the media in which it was created and published, the web, and the project from which it originates. I'm Isola. So the title is the URL address. Sindra and I were invited by Maya Zalbidea to work with Aquadeva, an NGO based in Madrid, whose mission is to defend African values and social inclusion. We joined in as allied others to cooperate in creating a set of digital poems and a wiki at imizola.net. This wiki documents part of the groundwork the NGO was developing with a socially engaged project, I'm Isola. This project focused on helping African immigrant women who were unemployed during the post-2008 economic recession in seeking social and labor integration in Spain. To fulfill that aim, Amizola fostered many actions, including educational workshops and cultural activities for community building. The wiki hosts a digital media archive as well as the digital poems written by Agustina Bila, Shiana Sotelo, Sindra and me under the umbrella theme, Voices of Immigrant Women. Back to imizola.net slash ymeo.po. The poem was devised in Portuguese and then adapted to Spanish and English. And today it is the premiere of the work in German translation by Aaron Zinga for the Poesie Festival Berlin. From this menu, the reader can select the language and access a README file with instructions and credits. The reader gets to know that it can navigate the poem by using arrow keys. Or the reader can dismiss this and simply run the program.
rendering this work in another natural language entails many challenges since the database text is not written in plain but rather in rich text. In the case of German, the translation needs to address its syntax and the Klangian system in such a way that the keywords with hashtags are also functional and pull tweets. What you're seeing right now is a composed video showing a traversal of the work, a format that goes against the very media qualities of the work, given its programmable and real-time features. Because the digital work is web-based and communicates with Twitter in real-time, it is always being modified. You need to be willing to embrace the unstable and ephemeral nature of the work, as well as its fluidity and decay. So say you'd like to interact with the work on a textual level, you can enter Twitter, and write a message with any of the selected hashtags, such as immigrants. You post your message, and about six to 10 seconds afterwards, your message will be harvested by our program and will be displayed on screen. Up there. This feature is especially valuable in order to expand the possibilities of reading, writing, collaboration, and live performance of the work, since the audience can interact and input text into the stream. Part of the challenge of live reading the work is to decide in a fraction of seconds what to read and how to improvise along the reading. It's a very demanding, tiresome, and intimate experience, one that can enrich dialogue, debate, conflict, as well as recognition. The juxtaposition of the unchangeable mainline, which you see at the center, together with a display of the ever-changing tweets, provoke a complex interference of voices that might result in amplification, clash, or polyphony. These counter-narratives are out of our control because we do not filter the messages that we pull and display. Thus the poem emerges from all the elements combined as the main line is recontextualized vis-a-vis -vis the Twitter stream by whatever content is being published, whether true or fake. For instance, the keyword silenciadas that appears at the beginning which in Portuguese and Spanish is a feminine and plural past participle in the context of the poem relates to immigrant women being silenced in the public sphere and excluded from their rights it's now on the screen but when searched for in the context of Twitter, as of April 28, 2020, the keyword reveals messages about such topics as the femicide in Argentina under the confinement of the COVID-19, or news on women artists that were suppressed throughout history, whose work is now recuperated in an exhibition at Museo del Prado. On the contrary, the English version, silenced, does not attribute gender, and so, it might reveal completely different narratives, such as the hate speech of extreme right-wing supporters claiming that when tech platforms delete fake news content, that means censorship and it goes against their freedom of speech. Social network sites like Twitter embody a data jungle 
where it can become difficult to navigate content and so, for good or bad ends, the overflow of information thrives. Some people have meanwhile reached out for more personal and self-hosted networks, such as federated networks. But back in 2014-15, in a pre-Cambridge Analytica Brexit and US elections, there were still a great number of end users that thought that corporate social platforms such as Facebook and Twitter were neutral and unharmful and work for the benefit of humanity. As the poem evolves throughout the years in tandem with the collective discourse disclosed by the brief messages published on Twitter, it reveals a snapshot of what is trending. If back in 2015, tweets on immigration were already highly polarized and served different political agendas in the building up of fake news of the so-called European migrant crisis and US elections, these days the COVID-19 pandemic takes over most of the conversations. I'm Isola.net slash YMEO.po celebrates cultural diversity and exchange that is inclusive as opposed to, for instance, Eurocentrism. It mostly addresses the damaging scenarios that a vast majority of immigrant women have suffered from, such as inequality, unemployment, machismo, domestic violence, loss, and ruthlessness. Therefore, naming these actions and conditions becomes of the utmost importance in a feminist perspective. We crave for meaning through language we name the world. We try to name everything because sometimes even the most painful acts need to be named so that they become visible, recognized, accountable. This is a paradox of language that are acts and spheres that we should have never been forced to name. This is the paradox of language. Respect comes comes to transit no sambut. Passemos juntos pelo subterrâneo. Já não há nenhuma petição que impeça nenhuma imagem. Mil pessoas impedidas de entrar em Espanha pelo Algarve desde o fecho de fronteiras, Covid-19, coronavírus, Portugal. Outra manhã é quando imigrantes todas, imigrantes somos. Aqui o prédio, o nosso bairro, onde só há o acidente não vigiado da invasão. Nós, mães africanas dos novos europeus, Jantamos à mesa com as mães há demais tempo, órfãs das filhas apagadas pelo franquismo. Aqui o prédio, o nosso bairro, temos todos os jantares do mundo para um juiz. Imigrantes todas, os benefícios fiscais e a sustentabilidade e o diálogo, os benefícios fiscais e os decretos-lei, Dentro de um aquário de tecnocratas, difícil a não sermos devoradas. Imigrantes todas. Ior Omneyuk, imigrante estruturado e assassinado por agentes do CEF em Portugal. https barra barra t.co barra 5. Passemos juntas pelo banho. Passemos juntas pelo banco. Passemos como se... Como se o trânsito... Como se... Nós, mães africanas... Como se. Como se. Varen vir nos mit dem. Uh, Immigranten alle. Immigranten sind wir. In Spanien nicht jeder Strasche. In Spanien die Moven. Die Moven in Spanien. In Spanien die Moven. Schlauder schisch. Gegen die Mauern auf dem Platz. Und haufaltsam Werswebfe. Der Perschen, die Stüber, die Plasterischen, Immigranten, alle Immigranten sind wir, das Wasser über unsere Kopf. 
ich den Straße mit, ich den wo keine Gasse, Immigranten, wir, die afrikanischen Mütter der neue Europäer. Und wer immigriert, wer immigriert, wer immigriert, wer